തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലുള്ള ബാംബു റാസ്റ്റിംഗ് ഹാഫ് ഡേ എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാടിങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ വെവ്വേറെ റൂട്ടും കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഓഹോ ഒരു കുഞ്ഞിയ ആനക്കുട്ടി നമ്മുടെ നേച്ചർ വാക്കി വീഡിയോ പോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി കാടിൻ്റെയും കിളികളുടെയും സൗണ്ടും കേട്ട് അത്യാവശ്യം അനിമൽസിനെയും കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം മുളകുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ ഈ ഡാമിനകത്ത് കൂടെ കറക്കാം ഇങ്ങനെ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ അത്യാവശ്യം അനിമൽസിനെയും നീർക്കാക്കിയൊക്കെ കാണാട്ടോ ഈ നീർക്കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉടുക്കത്ത ഗ്ലാമർ അതുവരെ എന്ന് നോക്കിയാൽ വെറും കറുത്ത കളറാണെങ്കിലും അടുത്ത് വരുമ്പോഴേ ശരിക്കും ആളുടെ ഭംഗി മനസ്സിലാവും ഇന്ന് ഇവരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ കാടിനകത്ത് കൂടെ കറങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാട് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് തേക്കടിയിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ അടുത്തുള്ള ഈ ട്രൈബൽ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് തേക്കടിയിലെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോഴും എവിടെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വിശാലമായിട്ടൊരു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റൊക്കെ കാണിച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലീച്ച് സോക്സ് ഒക്കെ കെട്ടി യാത്ര തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അതിൽ ലഞ്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് വെള്ളവും ലഞ്ചും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇവരൊരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് കയറി കുറച്ചു ദൂരം ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറും ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് കുളിർക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കണ്ടു ടൈഗറിൻ്റെ പക്മാർക്ക് ഇന്ന് വെളുപ്പിന് നടന്നു പോയതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് മെയിൽ ടൈഗറിൻ്റെ ആണെന്ന് ആ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെയും ഈ കാട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള ആവേശം നമ്മൾ സഫാരിക്കൊക്കെ പോയപ്പോൾ ടൈഗറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാൽപ്പാട് കാണുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കാട് കയറാനുള്ള ആവേശം പെരിയാറിലെ കടുവയെ കാണണം എന്നത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈഗർ നടന്നു വരണം ആഹാ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആന കയറിപ്പോയതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയോ ആന ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പതുക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറി നടക്കുക ഇതാ ഉടുമ്പ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഉടുമ്പാണ് കേട്ടോ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ശരം ഇട്ടതുപോലെ പാഞ്ഞത് കാരണം ഇത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ ഉടുമ്പുകൾ പല കിണത്തിൽ പെട്ടതുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പൊന്നുടുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഉടുമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇണക്കി വളർത്താൻ നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഈ ജീവി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ വിടുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പെർമിഷൻ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കയ്യും കാലും നഖമൊക്കെ നല്ല ബലമുള്ളതായതുകൊണ്ട് എവിടെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പണ്ട് കള്ളന്മാർ ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വലിയ മതിലിൻ്റെയും വീടിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ താങ്ങാനും മാത്രം ബലമൊന്നും ഇവർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കാട്ടിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിൽ ദേരിക്കുന്ന മൂങ്ങ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവിടെ മൂങ്ങയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആളെ കിട്ടി കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പതുക്കെ തല പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രാത്രി ഇര പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരായതുകൊണ്ട് പകലിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിലൊക്കെ അനങ്ങാതിരിക്കും പകൽ കാഴ്ചശക്തി തീരെ കുറവായിരിക്കും രാത്രി വല്ല എലിയോ ചെറിയ പക്ഷികളെയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം സാധാരണ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ പറക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണത് പോലെ ഇവർ പറക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇര പിടിക്കാൻ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ കഴുത്തിൽ എല്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി വരെ കഴുത്ത് തിരിച്ച് നോക്കാനും പറ്റുമവർക്ക് ചെറിയൊരു മ്ലാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുറ്റിക്കാടിൻ്റെ പുറകിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല സൗണ്ട് കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കക്ഷി ഈ മ്ലാവും കുഞ്ഞിൻ്റെ തള്ളയെ അടുത്ത് തന്നെ കുറ്റിക്കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ കാണാത്ത പോലെ കാടിനകത്തായത് കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല
സംഭവം വേഴാമ്പലായിരുന്നു നമ്മുടെ മലമുഴക്കിയല്ല കോഴി വേഴാമ്പല് ഗ്രേ ഹോൺബിൽ ശരിക്കും എട്ടോ ഒമ്പതോ ടൈപ്പ് വേഴാമ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് മലമുഴക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ നേച്ചർ വാക്ക് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേനീച്ച കൂട് പുതിയ അട ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പഴയ കൂട് കേടുവെന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള കാടിനകത്ത് കിളികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ടും കേട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കടുവയോ പുലിയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം അത്ര അടുത്ത് വെച്ച് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടായാലും മതി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആനയുടെ മണം കിട്ടി അപ്പോൾ ആശാമാർ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആന കൊമ്പടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു നമ്മൾ പതുക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു ആഹാ രണ്ട് ആനയുണ്ട് നമ്മളൊരു കുറ്റിക്കാടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മുമ്പിൽ വലിയൊരു കുഴിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ആന ആനയമ്മ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലും കാഴ്ച ശക്തി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ആനയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്മാൻ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരിക്കലും തുമ്മരുത് പക്ഷെ തുമ്മിപ്പോയി ആന കേട്ടു കാട് കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻറ്റ് ആന ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കൊതുകടിയും കൊണ്ട് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയെണ്ണാൻ അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അത് ആനയോട് വിളിച്ചു പോയി പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിയില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അനങ്ങാതെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നപ്പോൾ അവർ ഒന്നടങ്ങി എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോന്ന് ആശാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മണം പിടിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ പലപ്പോഴും വയലൻ്റ് ആവുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ശല്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആനകൾ കൂളായിക്കോളും പ്രത്യേകിച്ച് ആനക്കുട്ടിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര വേദനാതി പേടിയൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ അവർ കൂളായി ഫുഡിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് തുമ്പിക്കയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ വിരൽ പോലെയുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പഴത്തിൻ്റെ വലുപ്പമുള്ള സാധനവും കൈകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാം തുമ്പിക്കൈ ചുറ്റി പിടിച്ച് വലിയ മരത്തടി മുക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തുമ്പിക്കൈ ആനയുടെ മൂക്കായതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടോ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മണം പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മൂക്കാണെങ്കിലും ആന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഈ സ്ട്രോ പോലെയുള്ള തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ ഈ തുമ്പിക്കൈയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ചെയ്യുക അതുപോലെ ആനകൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പരസ്പരം തുമ്പിക്കൈ ചുറ്റി പിടിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഷേക്കാൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള തീറ്റയാണ് ഈ ഈറ്റയുടെ ഇല ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈറ്റക്കാടുകളിൽ മിക്കവാറും ആനയെ കാണാം എന്നാൽ ഈ ഈറ്റക്കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ ആനയെ നിന്നാൽ അറിയുകയില്ല ഇത് നോക്ക് ഈ തള്ളയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഓ തീരെ ചെറിയ കുട്ടിയാട്ടോ അത് ഒരു മാസം പോലും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് കണ്ടോ തള്ളയാന വാലും കാലും ഒക്കെ വെച്ച് ഏത് നേരവും കുട്ടി കൂടെയില്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് പുറകിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആനക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ വാലും കൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ നടക്കുള്ളൂ ഇവരാകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആനയുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം ഓർത്തെ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഏഴോ എട്ടോ ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് കുട്ടിയും ബാക്കിയൊക്കെ പിടിയാനകളും നല്ല സൗണ്ടിൽ ഈറ്റച്ചെടിയും മരങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു ഒടിച്ചിരുന്ന് അവർ പതുക്കെ കയറിപ്പോയപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത മലയെണ്ണാ
അയ്യോ ബാവ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ദുഷ്ടൻ ഒരു കാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സഞ്ചറാണ് ഈ മലയെണ്ണ അതിപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട കാര്യം ആനയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആനയുടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു രസം ഈ സഹായിക്കൽ അങ്ങനെ ശീലമായിപ്പോയി അല്ല കടുവയും പുലിയും കണ്ടാലും അതെ കടുവ വരുന്ന ഓടിക്കുമോന്നും പറഞ്ഞ് അര കിലോമീറ്ററും ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചറിയിക്കും അവിടുന്ന് പതുക്കെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്ന് കുറച്ച് പോയപ്പോൾ ഒരു മുളയുടെ മുകളിൽ കുരങ്ങന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നൊരു സൗണ്ട് നമ്മുടെ മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലാണ് നല്ല ഉയരത്തിലൊരു മരക്കൊമ്പിന്റെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വാച്ച് ടവർ സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ സൗണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാന്ന് അത് ഇന്ന് കേൾക്കാം സൗണ്ട് കേട്ട് പേടിക്കരുത് ഇതാണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഇതാണ് അവർ പറക്കുന്ന സൗണ്ട് മൊത്തം കാടിന്റെ ഇടയിലായത് കാരണം പറക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ചെറുകടിയുടെ ഒച്ച തന്നെ കുറെ ദൂരെ നിന്നാലും നമുക്ക് കേൾക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ് ഫുൾ ഡേ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പോയ ഏരിയ അല്ല ഈ ഹാഫ് ഡേ റാഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ മിനിമം രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിലേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുള്ളൂ രണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ടാണുള്ളത് രാവിലെ ഏഴര മുതൽ ഒരു മണി വരെയും പിന്നെ ഒമ്പതര മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയും ഇതിൽ അതിരാവിലെ പോകണമെന്നാണ് അനിമൽ സൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലത് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കാടിനകത്ത് കൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂർ ചങ്ങാടത്തിൽ റാഫ്റ്റിങ്ങും ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് ഓലഞ്ഞാലിയുടെ ഇനത്തിപ്പെട്ട പക്ഷിയാ കാട്ടുഞ്ഞാലി എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ എത്താറായി ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ റാഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലം മുതൽ ഈ ക്യാമ്പ് വരെ വണ്ടി വരാനുള്ള വഴിയുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഈ വഴി കൂടെ വന്ന് പിന്നെ കാടിനകത്തേക്ക് കയറി നടന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പോകണതും ചിലപ്പോൾ സെയിം റൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി ആന വരാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും ട്രെഞ്ചൊക്കെ കുഴിച്ച് അതിനകത്തൊരു ബിൽഡിങ് ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റാഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓൾറെഡി ക്യാമറ ബാഗ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ തന്ന പഴവും ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ഒക്കെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവർ തരുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ കനം തന്നെ അത് ചുവന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യ ഇതാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ചങ്ങാടം നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഗൈഡ് തന്നെയാണ് തുഴയുന്നത് രണ്ട് പേരും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തേക്കടിയിൽ വരുന്നവർ മിക്കവാറും പേര് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ചങ്ങാടത്തിലുള്ള കറക്കം പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റിൽ കയറി ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നു ഇനി കുറച്ച് നേരം ഈ തടാകത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ റാഫ്റ്റിങ്ങിലെ പ്രധാന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീർക്കാക്ക തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയ സംഭവം തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ ഇവരുടെ ഭംഗി നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് ഈ നീർക്കാക്കുകൾ ഇന്നെന്തായാലും നീർക്കാക്കയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് നീർക്കാക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ലിറ്റിൽ കോർമറൻ്റ് അഥവാ ചെറിയ നീർക്കാക്ക ഗ്രേറ്റ് കോർമറൻ്റ് അഥവാ വലിയ നീർക്കാക്ക പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോർമറൻ്റ് അഥവാ കിന്നരി നീർക്കാക്ക 
ഇനി ഇത് മൂന്നും അല്ലാത്ത നീർക്കാക്കയെ പോലുള്ള വേറൊരു പക്ഷിയുണ്ട് സ്നേക്ക് ബേഡ് ചേരക്കോഴി എന്നാ പറയുക ആ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മരക്കുറ്റിയിൽ ഒരു ആഷ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്ടോ അതാണ് കക്ഷി ആൾ വംശനാശി ഭീഷണി നേരിടുന്ന റേറായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ബേഡാണ് ഈ ചേരക്കോഴിക്ക് ഓറിയൻ്റൽ ഡാപ്റ്റർ എന്നും പേരുണ്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് പോയി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഇവർ കഴുത്ത് മാത്രം പുറത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണ്ട പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചേരക്കോഴി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇവരുടെ തൂല് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ മരക്കൊമ്പിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ചിറക് ഉണക്കുന്ന കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിറ്റിൽ കോർമറിൻ്റെ അഥവാ ചെറിയ നീർക്കാക്ക ചേരക്കോഴിയോട് ചെറുതായിട്ട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതായിരിക്കും പൊതുവെ എല്ലാ കായലിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ നീർക്കാക്കെ കാക്കത്താറാവെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മീൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഒരു നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയൊക്കെയാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്ന കാലം ഇവർ പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഗ്രേറ്റ് കോർമറൻ്റ് അഥവാ വലിയ നീർക്കാക്ക സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നീർക്കാക്കകളിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ് അവൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നില്ലെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ ആശാൻ്റെ സൗന്ദര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ മിക്കവാറും വെള്ളത്തിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ കൂടുവയ്ക്കുന്ന ഇവരിൽ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഒന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട തിരിച്ചറിയില്ല മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയവുമില്ല പിന്നെ ഈ ചേരക്കോഴി ഒഴികെയുള്ള ഈ മൂന്ന് നീർക്കാക്കകളുടെയും ചിറക് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെള്ളം നനഞ്ഞാലും ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പൊക്കോളൂ മൂന്നാമത്തെ നീർക്കാക്കിയാണ് ഇന്ത്യൻ കോർമറൻ്റ് അഥവാ കിന്നരി നീർക്കാക്ക കാണാൻ അങ്ങനെ വലിയ ലുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇവർ ലിറ്റിൽ കോർമറൻറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ടാവുമെങ്കിലും മിക്കവാറും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടായിട്ട് താമസിക്കുന്ന കാണാം ജൂലൈ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ഇവരുടെ പ്രജനനകാലം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് നീർക്കാക്കകളും വംശനാശ ഭീഷണി ഒന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് കാണാറുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സ്നേക്ക് ബേഡാണ് നീർക്കാക്കകളുടെ വർഗത്തിൽ പെട്ട റേറായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷി അങ്ങനെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മൂന്ന് നീർക്കാക്കകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ലിറ്റിൽ കോർമറൻ ഗ്രേറ്റ് കോർമറൻ ഇന്ത്യൻ കോർമറൻ പിന്നെ സ്നേക്ക് ബേഡ് എന്ന ഓറിയൻ്റൽ ഡാറ്റർ ഇതാ ഒരു കൂട്ടം മ്ലാവുകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡാമിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കയറി കിടക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാട്ടിയോ കരടിയോ ചെങ്കീരിയോ ഒക്കെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇതാ ഇതാണ് നീർക്കാക്ക മീൻ പിടിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ച് പൊങ്ങി വന്ന് അതിനെ വിഴുങ്ങും ഇത് ഗ്രേറ്റ് കോർമറൻ്റ് ആണ് ലിറ്റിൽ കോർമറൻ്റ് സാധാരണ മീൻ പിടിച്ച് വന്ന് മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് വിഴുങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ചേരക്കോഴി മുങ്ങാങ്കുഴി ഇട്ട് പോയി മീനിനെ പിടിച്ച് പൊങ്ങി മുകളിൽ വന്ന് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് കൊക്ക് തുറന്നു വെച്ച് അകത്താക്കുക ചെയ്യുക അവിടെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ദൂരെ കാട്ടികളിൽ നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട് അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുൾ കൈ ഡ്രസ്സും ഒരു തോർത്തും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ടി വരും ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീമും തേച്ചിട്ട് വരണം തോർത്ത് എന്തായാലും എടുക്കണം അത് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ചങ്ങാടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ തോർത്താണ് ഈ വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാംസും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ടൈഗർ ട്രെയിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആനിമൽ സൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ചാൻസ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ അവരെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ടും സംശയം ബാക്കിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ബാംബു റാഫ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു നാല് പേരും ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വാച്ച് ടവർ സ്റ്റേ അടക്കം മിക്ക പ്രോഗ്രാമും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളെക്കാൾ
അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാട്ടി ഇന്ത്യൻ കൗർ എല്ലാം ഫീമെയിലാണ് അവർ വഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നവരെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവർ പതുക്കെ കയറി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ ഫീമെയിലിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂല്ലോ എന്ന് ഓർക്കണ്ട നല്ല ഗമണ്ടൻ മെയിൽ ഗൗർ വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു നടന്ന് നമ്മൾ എത്താറായപ്പോൾ അതേ കാട്ടിൽ നിന്നൊരു കാട്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരു ഉശിരൻ മെയിൽ ഗൗറാണ് ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇത് ബൈസൺ അല്ല ഗൗറാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവരുടെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ ചെള്ളോ അട്ടയോ ഒക്കെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചൊറിയാൻ വേണ്ടി മരത്തിൽ വന്ന് ഉരയ്ക്കുന്നത് ആശ നമ്മളെ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർ പൊതുവെ അക്രമകാരിയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും റയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആക്രമിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പശുവും കാളയൊക്കെ പൊതുവെ ആക്രമിക്കില്ലെങ്കിലും റയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പശുവൊക്കെ കുത്താൻ വരാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഓ എന്നാ ഒരു സൈസല്ലേ അങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കിയ കാട്ടിക്ക് ടാറ്റയും കൊടുത്ത് ഉച്ചയോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയിൽ വീണ്ടും കാണാ